Okey, dengar tak saya cakap? Pedah belok, dengar. Kau oh, dengar ke tak dengar? Dengar, Madam. Dengar, Madam. Ah, tu apa pula ni? Mama ni tak ada ni. Okay. Alright, so saya masuk kepada chapter ni. So kalau kita ingat balik, uh, chapter this one you learn about Faradi, you learn about Uh, Lens law uh, Banyak benda lah yang you dah belajar eh, Untuk chapter this one Okay for the, this chapter kita Kebanyakan most of you Dah stop sampai uh, Number Six I think. Six ke atau five lah macam tu lah uh, So saya start dengan number six lah so, uh, Yang ni dia tak start number six This one Dia kan number six A Semua so, rasanya dah Sekejap saya tengok P6 Bisik sampai mana? Nombor 6A je? Ibu nak makan apa? Haa bisik? Nombor 5 Tak dengar. Nombor, nombor, nombor apa? Saya tu bincang ada nombor 5 je. Nombor 5 je. Nombor 6 tak buat lagi ya. Okay. Alright so kita cuba habiskan. Kita masuk nombor 6, 6, 7, 8, 9, 10. And then nah, kita cuba terus habiskan lah So kita boleh masuk nanti chapter baru Okay So saya pergi terus kepada number 6 Okay so if you look at question number 6 What they give to you They give you 500 turn So this is N This is solenoid And then they give you length 10 cm cross sectional area So they give you A Cm square And they give you call Okay so in this case we have to Uh Karakter lah ada satu call satu adalah uh, solenoid And they give you turn and hundred and they give you the wound in the center of the solenoid So meaning in this case you are the solenoid Okay Solenoid And then what happen in the solenoid kita letak call uh, Wound dekat tengah-tengah ni lah uh, Okay So we have two character lah solenoid One solenoid Another one is the coil. Okay, for solenoid, they give you N is 500. Uh, length is 10 cm. Cross-sectional area is 10 cm squared. For the coil, they give you N is 100. And they say, would calculate the magnetic flux. So, they ask you to calculate magnetic flux. This is symbol of magnetic flux. Through the coil, when the current is 2 ampere flow in the solenoid. So this is the current they give to you lah. So this is 2 ampere but they ask you to calculate magnetic flux of the coil. So kalau you baca soalan ni, dia ada dua. Dia bagi banyak adalah a lot of information they give you on the solenoid. But they ask you on the coil. Okay but since this question dia tak ada mention perkataan magnetic flux linkage. No magnetic flux leak H. Tak ada perkataan leakage. Maksudnya tak ada perkataan terbocor. So maknanya kita anggap dia tiada lah. Dia perfect lah maksudnya. So meaning kita anggap free coil equals to free selenoid. So kita boleh anggap free coil adalah equals to free selenoid. Okay why? Because if I want to use free coil, we know that free equals to BA cos theta. I don't have the B for coil because the B for coil is mu naught and I over 2R. Area cos theta. Mana medan dapat ni? Ini ada dekat dalam uh, list formula ada ni. Okay saya boleh nak guna ni tak boleh because why I can't use this formula. I have mu naught 4 pi times 10 power negative 7. I have n here is my n 100. But I don't have i. The i here is belong to solenoid. It's not the coil. So I don't have i. And I also don't have r. I don't know the radius of the coil. So that's why I cannot use the ba cos theta for the coil. So what we did, we change, kita gunakan yang leakage ni so kita akan pakai magnetic flux of solenoid. 
So what's the formula for magnetic flux astronaut? It's the same BA cos theta but B ni bangang ni ha kita guna bangang selenoid lah which is mu naught and I over L. Ha. Okay area cos theta. Kenapa? Sebab kita ada N for selenoid dia. It's the N for selenoid. We have N for selenoid. We have current for selenoid. We have length of the selenoid and we also have the area for the selenoid. Ha, cos, cos theta ni selalunya dia adalah sama dengan satu lah. Okay. So, mu naught adalah 4 pi darat 10 negatif 7. N is 500. My current is 2. My length is 10 times 10 power of negative 2. And my area is 10 times 10 power of negative 4. Ah, Negative 4 ni hanyalah dekat prefix je eh. Bukan dekat semua tu you square. You hanya tukar when you change the unit, you are changing the prefix only. You not change the value. Ha, tu kena ingat balik tu. Okay, so you akan dapatlah nilai dia. Okay, mana lah kereta saya ni. Kereta ni. Okay. Alak lah. Okay, tak ada close. Ini macam ni. Okay. So, saya guna ni. Empat pi. Empat pi darab satu kuasa negatif tujuh darab lima ratus darab dua darab ten power of negatif four and then I divide by ten power of negatif two. So I'll get my answer one point two six power of one point two six times ten power of negatif five and the unit is Weber. Weber. Betul tak? Tak tahu lah saya betul ke tak ni? Nombor enam. Ah, betul. Ha, unit dia adalah Weber. Ha, so, dari sini kita tahu bahawa kalau tak ada mention leakage, leakage. Ha, ni. So, bocor. So, you boleh guna formula phi call adalah sama dengan phi selenoid. Okay. Boleh tak? Boleh, madam. <laughs> Okay, number two, they ask you to calculate mutual inductance of the coil and solenoid. So, we want to find M. So, mutual inductance for coil actually equals to the mutual inductance for solenoid. Dia adalah sama sahaja. Okay, dia adalah sama sahaja. So, kita boleh guna for M. Okay, apa formula M? Banyak formula M. Tapi ada satu formula M iaitu mu naught and 1 and 2A over L. So, you boleh guna teruslah formula ni. Okay, so M tak kisahlah selenot ke coil. Kita akan pakai tu. Okay, mu naught adalah 4 pi darat 10 negatif 7. My N is 500 and then 100 area. Kenapa area boleh, boleh kenapa guna area of the uh, selenot actually dia wound dekat same area. So that's why the Area for selenoid actually sama je dengan area of the coil. Divide by the length. Ah, length ni mesti selenoid punya lah. So 10 times 10 negative 2. Okay. So you guna je calculator. 4 pi times 1 exponent negative 7 times 500 times 100 times 10 power of negative 4. Divide by 10 power of negative 2. So I get my answer 6.28 times 10 power of negative 4. And the unit is Henry. Ha, kena ingatlah unit dia adalah Henry. Ha, unit dia adalah Henry. Okay. Senang dia ni. Okay kita masuk kepada soalan number B. Number B, an inductor of self-inductant. So, they will mention the word self-inductant. So, this is your L eh. Ini L. Okay, itu adalah simbol L. Okay, and then it's connected directly with the current source with supplier steady current. So, they bagi you current adalah 3. So, current you adalah 3. I you adalah 3. If the current increase at the rate of 15 ampere per second, calculate the magnitude of self-inductant uh, of inductant EMF in the inductor. Okay, we have self-inductant. Dia bagi L connected to a direct current source. 
we a steady current 3 okay if the current increase so dalam case ni ini adalah case self inductant meaning dia seorang-seorang ah dia tak ada kawan dia seorang-seorang je so ini adalah case self inductant so dia ada bateri lah ah dia ada bateri okay so now they give you l is 5 times 10 negative 3 henry ya eh? yang ini adalah mili sebab rapat eh tengok eh rapat kan ah so dia adalah mili Okay and then dia bagi current 3 ampere. Ini semua hak milik satu-satu. Tak ada satu dua sebab because this is self inductant. Okay dia bagi rate of change adalah 15. So dia bagi 15. Okay so apa yang saya nak buat? Saya akan gunakan formula. Apa you nak cari sekarang ni? Magnitude of induced EMF. Okay, kita pergi tengok formula. Okay, kita tengok formula. Banyak formula L. There is a lot of formula L. So, mana satu you nak pakai? Okay. So, you boleh pilih nak guna. Hmm. Mana satu yang boleh nak guna? Okay, you nak guna formula yang mana? Apa yang kita nak cari? Kita nak cari induced EMF. So, induced EMF duduk kat sini. Eh, padam pula. merah. So, kita boleh guna formula ni. Kita nak cari induced EMF. So, we use formula 46 lah. So, L equals to negative EMF di over dt. So, kita guna formula tu. L sama dengan negative di over dt. Okay, so now I have my L is 5 times 10 power of negative 3 EMF I want to find. Di over dt is given, dia dah bagi dah tadi di over dt is 15 lah. So terus je lah you akan dapat, okay but the word increase, if the rate increase at the rate. Ah, so EMF you akan jadi... Uh, 5 times 10 power of negative 3 darat 15 lah. So your answer is 7.5 power of negative 2. And the unit adalah volt lah because dia adalah voltage. So unit saya akan jadi volt. Okay, betul tak? Okay, betul. Okay, negatif ni, kenapa negatif ni hilang? Sebab negatif ini adalah tunjuk dia, um, apa tu kalau you tengok nota balik, negatif tu hanyalah menunjukkan dia decreasing nota. Tengok, eh nota dekat sini sekejap. Nota. Okay. Sebab EMF tu tak akan ada negatif, EMF sentiasa positif. Ah, negatif ni adalah dia nak menunjukkan bahawa dia berlakunya the rate change lah. Ah, so negatif ni ah, dia berlaku disebabkan oleh lens law. Dia datangnya dari sini. Hmm. Ah, dari lens law ni lah. Hmm. Ah, so that's why you ada, ada negatif. Bila you masukkan nilai you akan dapat negatif. Tapi EMF we don't have the value is negative. We always have uh, EMF sentiasa positif sebab dia adalah energy provided. Uh, so jawapan akhir awak tu biar dia dalam positif. Uh, so jawapan akhir awak tu biar dia dalam positif. Di I over dt you akan dapat ni so you akan masuk ni so you akan dapat EMF dalam positif. Okay soalan number seven. Two coin are placed side by side. So we have two coin eh. Placed side by side with a fix of their position. There are no current in coil 1. Okay, so kita lukis lah. Kita ada dua coil. Satu coil 1, satu coil 2. Tapi dia cakap there are no current in coil 1. So this is my coil 1. So coil 1 saya tak ada battery. Okay, how about another coil 2? Okay. 
If the current of call to so battery adalah kat call to dia bagi the rate of current of call to adalah 10. Okay dia bagi 10. Okay. So dia suruh dan dia bagi lagi induce EMF dekat 1. So induce EMF dekat 1 is 20 volt. Okay, apa lagi yang dia bagi? They are no current. So, dia hanya ada galvanometer. And then dia bagi the rate of change of current to is 10. Dia bagi induced EMF at 1 is 20. So, they ask you to calculate mutual inductor. So, they ask you to calculate M. So, kalau you tengok kepada formula M, you only is given one, this one. You can't use this formula. M equals to mu naught and 1 and 2 A over L. You tak boleh guna formula ni because you don't know the area, you don't know the length. So ingat tak saya kata M ni ada hidden. Dekat mana? Dekat 46 dengan 47. So M akan jadi negative EMF di I over DT or M equals to N phi over I. But if you want to look at M1, call 1. So this I should belong to 2 lah. If you want to use M1, M1 and your uh, V1, so the I will become uh, for number 2. Okay, so kita tengok balik. So Alan tadi, what they give you, they give you EMF. Kalau you present, dia ada bagi you EMF, dia ada bagi you the I over the T. So I will use this formula lah, M equals to EMF, the I over the T. So that's why saya kata walaupun dia give you formula, but kalau you tak tahu nak pakai, dia tak ada function lah. Okay, so kita pergi balik sini tadi. So saya akan gunakan formula M tadi tu lah. M equals to negative EMF di over dt. Okay kita baca soalan. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari induce uh, mutual inductance of this pair. And ingat tak saya cakap M1 dengan M2 adalah sama. So tak kisahlah you nak cari M1 ke M2. So jawapan you akan sama lah for both. But since they give you di2 over dt, dia bagi you yang, yang nombor dua ni. Dekat sini nombor dua. So M yang you akan dapat adalah M1. So kita cari M1 dululah. Maksudnya kalau you nak cari M1, so you guna guna EMF1 lah. So M1 sama dengan negative 20 times 10 negative 3 volt. So di over dt increase by ya. Eh? So increase 10. So you akan dapat 20 power of negative 3 divided by 10. So your answer is 2 times 10 power of negative 3 and the unit adalah Henry. Okay dan untuk this one yes we have negative. Kenapa kita ada negative? Uh, because ini adalah um, Mature, mature inductant adalah proses. So proses boleh ada dua. Boleh ada positif, boleh ada negatif. Negatif meaning your di over dt is increasing. Kalau you dapat uh, positif maksudnya di over dt you adalah decreasing. So that's why jawapan you kena leave lah dengan ni. Kalau EMF saja tak akan ada negatif. Sebab EMF is energy yang dihasilkan. Energy mesti sentiasa positif lah. Ha, kecuali energi itu dibebaskan baru kita akan anggap dia negatif lah. Tapi energi yang dalam kes you ni semua adalah energi yang terhasil. Okay. Though ini adalah M1. They ask you to calculate mature inductance of this pair of the cord. So you buat je M1 adalah sama dengan M2. So negative 2 times 10 negative 3 handy. So dua-dua adalah sama saja. Okay, boleh tak? Nah, jangan confuse EMF dengan M. M, L boleh ada positif negatif. EMF tak boleh. EMF sentiasa positif sahaja. Ha? Boleh tak ni diam lah? Boleh ada. Okay. Yeah. 
lumang lumang gede Soalan number B. If there are no current in call 2 and current 1 carrying a current 3.6 ampere, what will the flood leakage of current call B? Ah, okay. Sekarang ni dia terbalikkanlah pula. Okay, apa benda lah dia terbalikkan. Uh, current uh, ada dekat call 2 pula. Eh, current tak ada dekat call 2 pula. Okay. So, sekarang current ada dekat, so ada battery lah dekat call one. Ha, ni tadi eksperimen pertama. Sekarang ni eksperimen kedua. Call one you ada battery. Okay. Call you tu pula you hanya ada uh, galvanometer. Okay. So apa yang berlaku dia cakap sekarang ni kita baca balik there are no current. So no current. Okay. So current one adalah 3.6 ampere. What will the flood linkage in the call 2? So dia suruh cari N phi ataupun phi besar lah dekat 2. So dia suruh cari 2 punya tau bukan 1 punya. Okay. So N phi. Kita tengok formula mana yang ada formula N phi. So kalau saya tengok formula ni ni. Ini yang ada N phi. Tapi saya nak M. Saya guna M. Saya bukan guna L. Sebab dia adalah case mutual inductant. So saya akan guna formula ni lah. M N phi over I. So saya guna formula 2. So kita guna formula 2. Okay pada bunyi. So kita guna formula 2 iaitu M equals to N phi over I. Alright saya nak cari siapa punya? 2. So 2, 2, 2. Tapi I, I 1. Sebab apa? Amateur inductant adalah proses the induced EMF to terhasil due to the change in and due to the change of current in another call. Mesti I ni I orang sebelah. Tak boleh I dia. Okay. So N phi saya nak cari. N phi saya nak cari. So dia akan nama dengan M2 I1 lah. M2. M2 you guna lah balik M ni. Ha, so you boleh guna M tadi. Kenapa boleh guna M tadi? Because you don't change anything. You just change apa dia mature inductant dia adalah still sama kan dia uh, mature inductant dia adakah sama sulit ha, sebab dia masih lagi menggunakan hmm, kara, so dia mesti menggunakan mature inductant sama ke tu mana orang dapat lagi M mana lagi so 2 darab Negatif 2 darab 10, negatif 3. So IU adalah 3.6. So you akan dapat 2 power of negative 3 times 3.6. So 7.2 times 10 power of negative 3 and the unit adalah Weber. Unit dia adalah Weber. So dia pun masih ada lagi negatif lagi ni. Ni ada negatif. Negatif tak? Tak, tak negatif. Hmm. Negatif positif ni suka lah bagi orang confuse sikit. Kenapa tak boleh letak negatif? Dia and phi adalah and phi. And field magnetic flux depan sekali kan. Skala atau dia adalah Okay, V adalah skala. So dia adalah skala tapi dia adalah BA cos theta. So magnetic flux Kenapa tak boleh negatif? Boleh je negatif. Hmm. 
Negatif lah. Saya rasa macam boleh je negatif sebab kalau dia ada because dia adalah skala negatif tu menunjukkan perubahan dia. And free. Rasa boleh ada ni negatif ni. This one should be we have negative. Magnetic flat linkage. Sebab jawapan dia adalah positif. Magnetic flat linkage tak boleh negatif. ke? Rasa boleh ada negatif. Cuba jawab. Hmm, hasil. Hasil apa? Hasil this one. Monochromatic light tak ada Masih oh, okey Tahu lah awak ni buat pasir Dah buat lah pasir Okey tengok apa dia Ada tak hmm, Tesla B B memang boleh ada negatif positif Eh ni chapter magnetism hmm. Flux Apa dia kebanyakan dia positif eh Dia adalah uh, Weber right Weber Weber Henry pun banyak Henry 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 eh, Henry Weber Sepuluh Tengok nombor sepuluh Current susah dan nak kena dia ask you self inductor energy EMF uh, Induce EMF decrease to zero Will it in? Yang ni Jarang ada negatif Tapi kat jawapan you dia letak negatif Kalau saya tengok pasir Semua adalah sentiasa positif Tak pernah kita ada negatif Jawapan semua adalah sentiasa positif Hmm Hmm Saya tengok balik, saya rasa jawapan saya tak pernah ada negatif Semua jawapan uh, adalah yang terbaru ni semua akan jadi positif Dia tak uh, dah, dia dah tak nak dah confuse kat antara Dia negatif tu due to the lens law So negatif tu kita memang hajilah nak tengok the direction So your answer memang semua akan jadi positif Because negatif is not showing dia adalah decreasing or increasing Negatif ni hanya nak menunjukkan lens law, lens law sahaja Sebab dia dasar daripada Faraday iaitu di magnetic flux over DT Bila kita rearrange semua negatif tu memang akan ada lah So negatif tu adalah So kalau saya memang saya akan buang negatif tu memang semua tak ada Jadi, Saya tak tahu kenapa M ni dia nak letak negatif Nanti saya tengok balik saya tanya uh, ni eh Sebab saya rasa memang jawapan kalau siapa yang dah buat pasir Kalau tengok pasir tadi pun semua adalah positif Sebab negatif itself adalah menunjukkan dia adalah uh, lens law. Dia tidak perlu menunjukkan, bukan dia menunjukkan dia negatif tu dia untuk apa. Tak ada because increasing ke decreasing. No, it just negatif tu adalah menunjukkan dia uh, oppose. Uh, dia menentang. Ya. Yeah? Itu nanti saya tengok balik, saya check balik eh. Okay. Kita masuk kepada soalan number mature dah, current dah. Number eight. Okay, call one have a L, they give you N, ada call two, ada L juga, ada N. So, ini adalah case mature inductor dan dia bagi mature inductor adalah four. At particular instant, the current is five milliampere through a call one and the current decrease at the rate four. Determine the flux linkage in call one. Okay, so kalau you tengok kepada soalan ni, dua-dua ada self inductor. Dua-dua ada self-inductant lah. 
So your this case, ini adalah case number 8. So you are the coil. Coil dia bukan selenoid, dia bentuk coil. So you are the coil. Okay, and then you have another coil. The bagi tahu your coil here is L1 is 30 times 10 negative 3 Henry. Your L2 is 40 times 10 power of negative 3 Henry. They give you N1, 1, 5, 0. N2 is 2, 5, 0. Meaning the turn ni, dia tebal ni lah. Dia tebal. Ha, so dia bukan selenot. Okay, dia bagi mutual inductance for both eh. So M1 and M2 adalah 4 times 10 negative 3 Henry. At particular instant, the current is 5 milliampere through coil 1. So current 1 is 5 times 10 negative 3. And the current decrease at the rate. So the, we talk, still talking about di over dt lah. Number 1 punya lah. 4 ampere per second. Okay, so daripada ni, they ask you to calculate magnetic flux linkage. Ha, N phi eh, at coil 1. So they ask you to calculate N phi. So, you focus dekat 1 je dulu. Ha, you focus dekat 1 dulu. So, kita ada formula iaitu di mana formula untuk V iaitu L. Number A, L sama dengan N V over I. Ha, so, you focus dekat 1 because they ask you on magnet, um, flood, magnet, uh, flood linkage on call 1. So, saya nak 1 punya. So, saya guna 1, 1, 1 because 1 semua ada punya. So, N1 V1 equals to L1 is 30 times 10 negative 3. So, my I1 is 5 times 10 negative 3. So, saya terus dapatlah jawapan untuk N V1. N V1. So, 30 power of negative 3 times 5 times power of negative 3. So, 1.5 times 10 power of 4. 1.5 times 10 power of negative 4 and the unit is Weber. Uh, so yang ini saya guna yang 1 punya because I have all the information dekat 1. So dan dia pun mel melalui self inductor. So that's why kita guna self inductor dulu. Okay itu soalan number A. Okay soalan number B. Soalan number B they ask you to calculate flux linkage in call 2. Meaning they ask you to find N phi at 2. I cannot use L2 equals to N2 phi 2 I2. Ingat ya L mesti diri sendiri. Self. So saya tak boleh pakai. Kenapa tak boleh pakai? Because I don't know the I. Saya tak ada I. I saya tak tahu. Saya tak boleh ambil I1. Itu I1 punya. I2 tak boleh. Sebab dua-dua ni ada bateri sendiri. Sebab dua-dua mengalami self inductance. Okay, so I need to use apa? Saya kena guna yang lain lah. So, saya ada L. Apa formula L lagi? Uh, L sama dengan EMF tak boleh. Ini adalah call. Apa formula untuk call? Um, mu naught N square A over 2 R. Saya pun tak boleh pakai ni. Because I don't know the R, the radius. So, saya tak boleh pakai ni. I cannot use the selenoid. Ni bukan cerita pasal selenoid. Saya nak cari N phi. I cannot you induce, uh, I cannot use EML, I don't know. The I over DT pun tak ada. So, saya akan terstuck dekat situ. So, maksudnya, I cannot use any L. Saya tak boleh pakai self inductor. Saya kena guna mutual inductor lah. So, saya akan pakai mutual inductor M equals to N phi over I. I want to find dua punya. Dua punya, dua punya, dua punya. Tapi, I mesti I satu. Sebab when we talking about mutual inductor, mesti guna I orang sebelah. So, do we have I1? Yes, kita ada I1. And phi we want to find but I don't have M2. But they already give you the M2. Dia dah mention tadi perkataan kat sini. M2 dengan M1 adalah 4 times 10 power of negative 3. So, saya boleh cari M2. Phi 2 adalah M2 darab I1. So, my M2 is 4 times 10 power of negative 3. And then my I1, saya guna I orang sebelah. So, saya akan dapat 5 times 10 power of negative 3. Okay, so 4 times 10 power of negative 3 dapat 5 times 10 power of negative 3 lah. So, 2 times 10 power of negative 5. 2 times 10 power of negative 5 and the unit is Weber. So, itu cara dia lah nak buat. So, you start dengan self inductant. Okey, tapi tengok macam saya buat tadi, bila saya nak try buat self inductor untuk 
Hmm. Bila saya nak buat self induction dekat saya kena balik buat apa? Saya nak buat self induction dekat L2 I cannot use because I don't know I2. So saya memang tak boleh guna L so I have to use M. Uh, because I want to find N2 V2 so I will get M uh, I will need to use I1 lah. But I1 we already have here. Uh, so we can get the answer. Okay, soalan number C. They ask you to calculate induced EMF at 2. Okay, soalan number C. Dia suruh cari induced EMF dekat 2. So, apa formula induced EMF? So, you boleh guna L. Boleh tak I nak guna L? Tak boleh lah sebab I tak ada uh, DI over DT. Kalau I nak guna L2, EMF2, DI over DT. Tak. 2. I don't have DI over DT2. So, saya tak boleh pakai L. Saya kena guna mutual lah. So mutual inductor equals to EMF di over dt. So saya nak cari 2. So yang ni 2 yang ini akan jadi 1. Ha, ingat ya current mesti 1 guna. Okay. So mutual inductor saya dah ada uh, 4 times 10 power of negative 3. EMF 2 I want to find di over dt is 4. Dia increase ke decrease? Dia adalah increase... Ha, tengok dia adalah decrease. Decrease. So maksudnya this one kena letak negatif. Ha, kenapa kena letak negatif? Sebab dia decrease. Ha, decrease by. Ha, so negatif-negatif ni akan cancel lah. Ha, so that's why EM, EMF kan. Dia mesti ada positif negatif. Dah tak ingat tak kena tengok balik ni. Okay. So yang ini 4 times 10 power of negative 3 times 4. So we get 1.6 times 10 power of negative 2 and the unit adalah volt. Unit dia adalah volt. Di I over dt ni memang ada ya. Kalau dia adalah positif maksudnya dia increase. Di I over dt kalau the word decrease so you kena letak negatif. So macam case ni lah so you need to put negative so you get the answer. Kalau you perasan tadi pasir pun ada EMF positif dan ada EMF negatif. Saya so kena tengok balik adakah itu showing the direction. Saya rasa itu showing the direction lah. Sebab EMF positif dengan EMF negatif macam chapter 4 yang kita baca kat kekof tu kan positif dengan negatif. L, M, N, M, uh, N, V semua ni sentiasa positif. Tak pernah ada negatif. Memang M, L, E. Saya tak tahu kenapa kat tutor waktu dia letak negatif. Ha, sebab kalau pasti tak pernah jumpa LM ni adalah negatif. Semua sentiasa positif. EMF pun sepatutnya selalunya adalah positif lah. Tapi tengok kepada soalan. Okay. Kita pergi kepada soalan number 9. Master, ya. Yeah. Ada kaitan back EMF tak? Back EMF. Hmm. Yang negatif. Sem semua ni adalah induce EMF. I tak rasa yang negatif tu adalah showing dia punya direction. Kena tengok nota. Nota you pun tak. Hmm. EMF. Back EMF tak semestinya. Nah, back EMF adalah because self in, dia berlaku uh, self induction dia akan oppose lah. L, N, L ni dia akan This one negative adalah due to the Lens law. Tapi kalau kita tengok formula this one Mana ada negatif semua akan jadi positif uh, L. If you look at this, this formula You akan setiap dapat L positif. Mana you nak akan dapat L negatif Ini pun you if you look at this formula You akan setiap dapat L positif. You tak akan dapat L negatif L, M mesti positif. Mesti akan dapat positif. Because if you look at your equation, you tak mungkin akan dapat negatif. Macam mana you nak dapat negatif? Nah. You tak akan dapat negatif because you look at equation. The negative ni adalah due to the Farad, uh, this one, this formula. Dia adalah due to the Faraday because they treat uh, the current change. M mesti sentiasa positif. M positif. Okay. Tengok di I over di T. Why dia dapat dia positif? 
sebab dia adalah decreasing eh. Uh, decreasing. So dia akan Rasa dia tahu dah. <laughs> kalau you guna formula ini, kalau you perasan setiap kali dia guna formula yang ada ni yang ini So this EMF boleh jadi positif or negatif due to this. Dia depend pada yang ni. So kalau ini is increasing so you akan dapat positif. Okay. Kalau ini adalah increasing so you akan dapat jawapan dia negatif. Tapi kalau dia adalah decreasing you akan dapat jawapan negatif lah. So maksudnya formula bila you guna formula yang ini. Ini disebabkan oleh ni. Ha, definition yang inilah. Maknanya EMF ni adalah directly uh, is di, uh, directly proportional with negative the rate of change. Dia memang ada simbol negatif. Kalau you perasan jarang kita letak simbol dekat negatif dekat da, kalau dia adalah directly atau inversely. Selalunya kita akan buat uh, kalau ingat Faradid uh, EMF is directly proportional to dq over dt. Kita tak akan letak negatif. Kita akan setiap letak dia positif. Jarang eh benda ni yang berlaku ni. Ha, ini lah that's why. Ha, ni. Ni. Jarang kita letak simbol negatif dekat directly proportional or inversely proportional. So meaning here the EMF adalah change due to the rate change. Dia kata if the current in core watching the matic flux will change in the where Okay kalau you perasan dekat sini dia ada letak simbol negatif. Meaning your EMF ni adalah depend kepada this one lah. Dia akan depend kepada ni. So that's why EMF sahaja yang boleh ada positif dan negatif. So kalau you dapat EMF you positif meaning dia tengah decreasing. Tapi kalau e, sebab bila decreasing negatif negatif akan cancel lah. So you akan dapat positive answer lah. So your EMF positif meaning your DI over DT decreasing. But if your EMF is negative, meaning your DI over DT adalah increasing. So you akan dapat nilai negatif. So itu sahaja yang boleh ada positif dengan negatif. You tak ada ingat dah betul. Ada satu je. M, L and V semua mesti positif. Tak akan wujud negatif positif. Sebab apa tak akan wujud positif negatif? Because dia adalah datang dari kalau you tengok formula, kalau you tengok pasir tadi pun. Okay kita tengok pasir tadi. So maksudnya tu ni ada yang ni sikit lah. Okay kalau you tengok pasir tadi I dah tunjuk kat you ni pasir. Ha. I tengok jawapan berdasarkan jawapan lah. Yes kita akan ada. Ha. Kita boleh ada EMF negatif. Maksudnya dah dekat sini dengan berlakunya uh, your DI over DT adalah increasing. DI over DT you increasing. So what happen to H? What happen to L, M and V? Kalau you tengok semua adalah semua adalah positif. Semua adalah positif. Positif. Tengok positif, 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 positif. Okay. Hanya EMF boleh negatif kalau dia hanya menggunakan equation tadi tu lah. Iaitu L sama dengan EMF DI over DT. Because dia depend pada the rate change ni negatif ni. So yang ini je yang boleh ada positif dengan negatif. Sebab kita selalu memang EMF kalau ikutkan dia adalah energy provided, energy terhasil so tak mungkin akan jadi positif negatif. Tapi disebabkan oleh tadi simbol tu EMF is directly negative di over dt. So bila you guna formula ini please be careful lah. You kena tengok kepada the uh, increasing or decreasing of di over dt. Yang lain tak akan ada positif negatif. Sebab kalau tengok pasir ni semua akan positif je sahajalah Data negatif LH Memang jarang LAM tu uh, uh, Henry tu kita letak negatif Saya tak pernah lagi jumpa lah L dengan M tu negatif <laughs> Baru jumpa tu tiba ada negatif Sebab berdasarkan formula dia dia tak akan mungkin akan dapat negatif lah yeah? So EMF sahajalah Kalau you guna formula yang tadi tu lah EMF ni formula ni Kalau you guna formula ni EMF you boleh dua lah, positif atau negatif. Okay. Alright. So kita masuk soalan number sembilan. 
So tukar yang tadi tu M tu jadikan dia positif. So EMF sahaja yang boleh ada positif negatif kalau guna formula L lah itu. Okay dia bagi selenoid, length, dia bagi diameter, dia bagi self-inducted if there are a current in the selenoid. So ini adalah case self-inducted. Inducted. So ini adalah case L lah. So you hanya ada selenoid tapi ada bateri, ada resistor. Okay so they ask you calculate number of turn and besar. Okay so apa formula saya nak pakai? Uh, formula L lah. So L sama dengan negatif uh, EMF di I over DT tak boleh because I don't have the rate, I don't have the EMF. L equals to N phi over I. Okay, so kalau I nak guna ni, I nak cari N tapi I tak ada phi but we can find the phi. Phi adalah BA cos theta. Current ada tak current? Current ada. Okay, self inductance 100 darab 10 negative 3 because this milli eh. So N nak cari, ini adalah BA cos theta. So B kita pun tak ada. So B kena cari banyak. Banyaknya kena cari. Ada formula lain tak? Macam susah je ni. Uh, formula satu lagi tu kot. Saya rasa macam dah susah dah ni. Uh, satu lagi. Ah ni. Mu naught n square a over 2 r. Ini ke skor ke selenot? Selenot eh. Selenot kan tadi kan? Ah, selenot tak boleh guna tu lah. So kita guna yang bawah ni. Mu naught n square a over n. Okay boleh tak kita nak guna tu? Yes boleh sebab kita ada semua ni. Alright so kita guna formula tu lah. So formula L sama dengan mu naught n squared A over L. Okay L is 100 times 10 negative 3. Mu naught 4 pi times 10 negative 7. N squared nak cari area. Ni adalah bentuk apa? Ini selenoid so dia bentuk bulat. So dia pi d squared over 4 lah. 4 times 10 power of negative 4. 4 divided by 4 because saya guna area sama dengan pi d squared over 4. Kenapa uh, negative 4 pula ni? Ini negative 2. Negative 2 tapi kena squared lah because kita guna pi d squared over 4. Okay divided by the length. So they give you the length adalah 30 cm. So 30 times 10 negative 2. So I can get my N lah. Uh, so yang ini paling bagus kalau you boleh guna calculator sekali jalan tu lah. Uh, ingat tak guna calculator tu. Kalau, kalau you ada calculator scientific tu you boleh pakai. So saya pakai 100 power of negative 3 equal kena bahagi 4 pi darab 1 exponent negative 7 darab x squared tak tahu darab pi darab 4 adalah pula per kat sini so 4 power of negative 2 squared divided by sini salah sini kena ada squared so sini adalah 4 pergi sana nak tutupkan dia hmm, ok so divided by 30 power of negative 2. So shift so. Apa benda tu pula? So jawapan dia ni lah 4.4.35 betul ke tu? Oh banyak eh. So 4.358 kuasa 9 lah kuasa 3. So 1, 2, 3 so dapat 4, 3, 5, 9 lah turns. Berapa dia pun? 8. 8 lah. Salah lah dia tak menggunakan calculator yang betul. Sebab kalau ikutkan 4.3, 9. Sebab yang ni saya guna direct terus lah jawapan. Ni bunda kan lah sebenarnya sebab turns tak boleh ada turn ni macam human dia tak boleh ada point-point Tak pernah ada human dia yang point lah tak ada eh? So sembilan guna sembilan uh, You dapat apa tadi Mai? You dapat lapan ke sembilan? Lapan You dapat lapan untuk kakak kereta? Hmm. 
betul ke? Di hmm. mana 100 power of negative 3 times 30 power of negative 2 uh, times 4 divide 4 pi 4 pi power of negative 7 tak boleh ni negative 7 divide pi divide 4 ha dia ialah 4358.64 kan so saya ambil yang depan je ai tak ambil yang belakang ha ai ambil yang yang nombor bulat 4358 eh betul lah ya. betul 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 ya 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 this one tak boleh bundarkan betul ai baru ingat yes betul tak boleh yang bulat dia tak boleh bundarkan you tak boleh ambil uh, ni betul so you kena ambil 438 betul dia tak boleh bundarkan. Uh, dia sama macam number of elektron apa semua tu. You tak boleh bulatkan. Betul-betul. Uh, dia adalah, uh, dia uh, dia dia tak complete lagi. Uh, dia tak complete the turn. So that's why you tak boleh uh, ni. Yes, you ambil yang lapan. Betul-betul-betul. Dia tak complete lagi turns dia. Uh, so dia tak cukup nak jadi human. So kita hanya ambil sampai lapan. Uh, walaupun empat. 3, 5, 8, 9, 9. Ha, so tak boleh. You kena ambil yang less. You tak boleh ambil. Because turn ni macam human, you tak boleh ambil yang tak jadi lagi. Dia tak jadi lagi turn. Ha, tu, tu, tu. Alright. Question number B. They ask you to find energy store. So you sama dengan half Li square. The L ke? L ada. Okay. L ada. L ada I I ada I I pun ada 2 ampere So you akan 2 square 2 square So you akan dapat Half Times 100 power of negative 3 Times 2 square So the answer is 2 power of negative 1 Lek je ni bukan 0.2 <laughs> Dia dah 0.2 lah Jom. Jarang kita letak negative 1 macam ni Okay soalan terakhir ha, so, uh, Energy store ni sangat senang je Guna je formula Li squared Okay dia bagi selenoid, dia bagi turn Dia bagi radius, dia bagi 20cm is the length Okay dia bagi apa lagi Dia bagi current dia bagi of the solenoid decrease from this one to this one so di over dt u negative lah di over dt u 2 minus 10 divided by 0 0.6 calculate the induced emf of the solenoid so ni adalah case self inductor lah because a solenoid so l equals to negative emf di over dt so they ask you to calculate emf so your l we don't know but you already have the i over dt okay so we need to find the l first so how you want to find the l ini adalah case solenoid so boleh guna formula tadi itulah yang ini ada boleh tak boleh yang ni boleh you are the turn you are the area you are the l so mula-mula kena cari dah tu dulu okay mana kita cari Okay, so nombor 10 L sama dengan mu naught and square A over L. This is for solenoid eh. So saya nak gunakan satu lagi formula lah iaitu negative EMF di over dt. I want to find EMF. So maknanya mu naught 4 pi darat 10 negative 7 N is 1500 squared area pi r squared lah. 4 times 10 power of negative 2 squared by r squared. Okay, divide by length is 20 times 10 negative 2. Okay, sebab kita nak guna calculator sekali jalan. Okay, EMF. So, your EMF should be become positive lah sebab dia decreasing. Negative EMF, negative. Uh, so, 8 lah. Kan, 0.6. Sebab 2 tolak lah 10 8. Okay so kita guna formula ni Gabungan dua formula ni eh Gabungan dua formula ni 
Okay so negative negative cancel lah negative negative habis hilang Okay macam mana nak buat ni panjangnya okay 4 pi Times 1 power of negative 7 times 1500 squared times pi times 4 power of negative 2 squared divided by 20 power of negative 2. Okay. Shift solve. Bukan salah shift alpha. Uh, X is my unknown. So this one per E divided by 0 0.6. Okay, she's quickly. So my answer for EMF is 9.47 times 10 power of negative 1 volt ataupun 0 0.97. So kalau negative 1 ni selalunya dia 0 something lah. So you can buat juga 0 0.945 lah. 9.45 ke tak kisahlah. So this is the answer. Okay, the last question. Number B, 25 dah. A second solenoid ada 200 turn is wound caught secretly with the first solenoid. Calculate the mutual induction between them. So, they ask you to calculate M. So, kita nak calculate M. Macam mana kita nak calculate M? M sama dengan uh, mu naught N1 N2 A over L. Nanya. Mu naught 4 pi darab 10 negatif 7 And 1500 And 2 200 Area pi 4 times 10 Power of Panjang ke Negatif 2 squared Divide by Length U 20 times 10 negatif 2 That's why kita guna calculator. 4 4 pi times 1 power of negative 7 times 1500 times 200 times pi times 4 power of negative 2 squared divided by 20 power of negative 2. So, so, so. Ha, apa, what apa? Punya salah. 4 pi times the power of negative 7. 1 pi 0. 1 pi 0. Kenapa dalam bracket ni? Darat 200. 200. Okay. Darat ni ni So, dia dapat kot. Okay. Okay ni. Kena buat bracket. Jawapan dia. Hmm, so Shift complete Kenapa baru beda tapi dapat jawapan ni Ni lah jawapan dia 9.47 Times 10 negative 3 And then dia nak cari mature So dia adalah Henry lah Bukan sama dengan eh <laughs> ha, So betul lah jawapan saya tu Okay boleh tak Okay so chapter ni dia banyak benda tau sebenarnya Sebab dia terlalu banyak formula Okay so kalau awak tengok yang ini tak letters ni Okay uh, kena tengok yang paling letters lah Kalau awak tengok soalan dia tiba-tiba expression ke benda ni Okay kalau awak tengok soalan dia direct je Cuma banyak sangat formula ha Ni apa benda ni? This is expression for EMF. Eh? This is all differentiate. <laughs> this is all differentiate. Kenapa saya ni this is all differentiate ni? Ha, ni macam kata kejut lah ni. Memang pun sebab you kan dalam you punya learning outcome kan adalah derive. So saya harap awak tahulah nak differentiate ni eh. Senang je. EMF sama dengan D magnetic flux over DT. Negative. Kenapa tak negative tau? 
So T ni awak kena differentiate T ni. Ha, ni bawa ke depan cos jadi sin. Ha, itu je lah. Dia suruh awak differentiate. Okay. Ha, so dia bagi awak ni, ni masukkan nilai. Ha, kenalah buatlah benda-benda ni. Ya. Yeah. Ha, terkejut juga dah tengok soalan tu. Ha. Tiba keluar soalan differentiate. Ha, kalau macam ni soalan dia ini adalah BLV lah. Kita guna BLV. Ha, dia hilang lah pula ke depan dah. Tu kita guna BLV. Kena buat ni pasti ni saya nak tahu dah lama saya tak check. Saya rasa saya kenalah panggil-panggil sebab saya tengah nak habiskan menanda assignment tu sekejap. Okay. Ha, so kalau macam ni senang je guna BLV. BLV sin theta. Dia tak ada beritahu pun angle kat mana. So sin theta ni satu je lah. Sebab dia tak ada cakap pun apa-apa angle macam ni. Nak tahu angle dia apa. B bangang dia tak ada. Ha, bangang dia ada. L ada tak length? Length ada 30. B ada tak? Ha, ada. Senang je. Tapi tadi tu lah differentiate. Ini PDT B soalan ni. Ini PDT. Awak oh, itu SP. Okay lepas tu dia suruh cari induce current. Nah, Guna lah formula E equals to IR. Dapatkan I. Resistant ada ni. Ha, resistant dia dah bagi ni 15 ohm ni bukan Q ni ohm. Lepas tu dia tanya apa jadi kat induksi MF kalau dia parallel. Ha, ini tak ada awak punya ni dah tak ada dah explain. Kalau lepas ni later saya tak, saya tak, saya tak ambil yang paling ni. Ha, paling later tengoklah soalan dia macam mana. Ha, soalan dia tengok jugalah soalan. Pasir, pasir. Skema tutorial. Tutorial. Oh, lepas tu, lepas tu kat sini tak ada sini. Sebelas. Macam mana tengok je so. Pasif. Tak ada ni, saya rasa pasif okey. Tak ada. Kosong, ish, ish, tipu saya. Ah, awak tengoklah pasif yang terbaru tu kat buku. Siapa yang beli buku tu ada. Uh, dekat sini ada je kot kot telegram. Saya tahu lah pasti soal apa ha? yang paling latest. Dia tanya pasal apa? File. Uh, saya rasa saya dah bagi. Yang saya suruh print, print, print lah ni. By chapter, by chapter. Tak nak by session. Okay. Tengok tahun tahu the latest. Ni 2020. Okay. Apa soalan dia? Dia bagi 15 call, dia bagi B bangang. Dia bagi diameter change. Diameter change, so ini change of area lah. So you kena guna DA over DT. Ha, ni kena guna DA over DT eh. So guna yang faktor formula. Okay, nombor B dia bagi anten, dia bagi current, dia bagi L. Dia suruh cari magnetic flux linkage. So you nak cari N free. So you guna formula L lah. L sama dengan... L sama dengan N phi over I. Kan ada current, kan ada L. Ha, so dapatlah N phi. Lepas tu dia tanya radius. So you guna yang formula uh, coil coil. Iaitu mu naught N N square A eh. N square A over 2R kot. Ha, tak ingatlah apa formula. So dapatlah radius tu. Oh empat markah je empat. Yang ni enam. Soalan kalau tahun lepas dia tanya pasal coil. Ni pun pasal coil. Dan ini adalah perubahan di GA over DT. So markah tu banyak juga lah tu super markah. Sebab topik dia besar. Okay dah so saya stop lah kat sini dulu. So boleh buat pasir-pasir yang ni penting juga you buat lah ni pasir ni. Yang ini adalah pasir, pasir yang latest lah. Sebenarnya pasir ni yang bagus you buat sebab apa dia paling latest lah. Ni BLV sign theta. Ha, ni dia tanya so, solenoid inductant. Dia, uh, dia bagi L, ha, ini pasal L lah sebab E uh, selenoid. Ha, so kena kira yang ni, sepuluh markah. Ha, so, uh, soalan je. Okay, ha, so banyak benda nak kena buat sebenarnya bukan sikit je mana saya buat lagi power kat ni kat sini. Okay. Alright, okay boleh? Boleh tak? Boleh. <laughs> boleh lah macam mana? Boleh, madam. Dah cakap boleh kan? Okay, so nanti esok saya jumpa awak lagi pukul empat. Okay. Alright, so saya stop dengan atas beri kepada orang yang suruh awak as. Okay, bye. Thank you, madam.
Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam, nak tanya. Kalau dia tak bagi angle, so letak satu je lah. Haa, samakan dia satu. Equals to one. Sign apa-apa ke kos apa-apa sama dengan satu. Okay, madam. Thank you. Alright. Saya juga nak tanya. Ha, ya. Tadi tutorial 3A lah letak negatif atau positif. 3A tadi yang dia tanya M eh? Ya, M eh. Number 3. Number 3. Dia guna formula tu tak? L sama dengan atau M equals to negative di I over DT. Tak ada. Yang ni guna, guna negatif NA DP over DT. Oh yang ni guna NA DB over DT. Ah, yang ini tak ada. Yang ini kena semua positif. Yang hmm. hanya formula EMF equals to negative di I over DT tu saja. You kena ada positif negatif. So itu soalan 6B Negatif lah. Soalan 6B tadi kita guna ah, EMF right? Ah, yes, yeah. kita letak negatif betul. Sebab you guna LDI over DT. And then 7A is negatif pada positif. Number 7A guna tak formula tu? Oh dia the rate of change 10. So yang ini M equals to negatif EMF. Mana ada EMF? You tak guna EMF right? Oh you guna 20. Di IOB. Once dia you guna formula yang ada di IOB itu tu, yes, EMF you kena tukar lah jadi negatif. So yang ni but this one the question ask mutual inductance. Mutual inductance negatif atau positif? Positif. Positif. Mutual semua mesti positif. Tak pernah ada negatif. So conclusion ya, EMF boleh negatif positif tapi negatif hanya guna di IOB itu. Yes, di IOB itu because dia punya Uh, ni this one tadi kan saya cakap tadi dia punya definition tu dia dia mesti ada negatif ha this one that's why hanya formula ni saja ada negatif positif kalau yang lain semua you anggap dia positif then itu ml fi semua positif yes and fi semua positif yang emf itu negatif uh, disebabkan dance law It, ah, yes, yang neg uh, neg EMF yang lain tu semua negatif due to the lens law. So that's why EMF kita semua kita anggap dia positif. Negatif tu oh. hanya showing the direction of lens law. Oh maksudnya dia DIOTT increase so lens law. Kalau ah yang this one sahaja yang akan ada positif negatif because negatif ni showing dia punya decreasing or increasing of current. Eh, ada related dengan lens law tak? Tak ada, tak ada related dengan lens law. Lens law hanyalah uh, nak ubah change of in magnetic flux. Oh, okay. Thank you, madam. Alright.